আসসালামু আলাইকুম নকিব ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের প্রথম পত্রের দশম অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ যোগজীকরণ আর প্রশ্নমালা হলো টেন পয়েন্ট টু প্রশ্নমালা টেন পয়েন্ট টু এর আজকে আমি আলোচনা শুরু করব দুই নম্বর কোশ্চেনটি নিয়ে আর আমরা যে বইটি অনুসরণ করতেছি সেটি হলো এসু আহমেদ স্যারের বই তাহলে শুরু করা যাক আজকের আমাদের মূল আলোচনা এখন খেয়াল করো প্রশ্নমালা টেন পয়েন্ট টু এর দুই এর যে কোশ্চেনগুলো আছে সেই কোশ্চেনগুলো আমি লিখে নিলাম দুই এর এখানে আমি তিনটা কোশ্চেন লিখেছি মানে দুই থেকে আমি তিনটা কোশ্চেন এখানে দেখাবো তার প্রথম যে অঙ্কটা আছে এটা আমরা লিখে নিলাম যে ইন্টিগ্রেশন কস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ এক্স ডি এক্স এটা ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তা আমরা ইকুয়াল দিটা ইন্টিগ্রেশন করব খুবই সহজ একটা ইন্টিগ্রেশন কস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ এক্স থ্রি মানে এই অংশটাকে যদি আমরা এক্সের মতো চিন্তা করি তাহলে ইন্টিগ্রেশন কজ এক্স ডি এক্স ইন্টিগ্রেশন কজ এক্স ডি এক্সের যে সূত্র ছিল সেটা ছিল আমাদের সাইন এক্স তো আমরা এখানে বসাবো হচ্ছে যে সাইন এক্স এক্সের জায়গায় হলো এখানে আমাদের ফাইভ এক্স প্লাস এটা হচ্ছে পাই বাই থ্রি এবার দেখো এখানে আমাদের আরেকটা কাজ আছে মোটামুটি আমাদের অঙ্কটা হয়ে গেছে এখানে যেটা আছে এক্সের সাথে একটা হচ্ছে সহগ আছে আমরা জানি হচ্ছে যোগজীকরণের ক্ষেত্রে বা ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে এক্সের যদি কোনো সহক থাকে সেই সহক দ্বারা ভাগ করতে হয় যে রেজাল্ট আমরা পাবো তো এখানে যেহেতু এক্সের সহক আছে ফাইভ তো আমরা এটাকে এই অংশটাকে ফাইভ দ্বারা ডিভাইড করতে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই হলো ফাইভ আর যেহেতু এগুলো অনির্দিষ্ট যুগজ এই জন্য এটা একটা প্লাস সি দিতে হবে এটাই হলো আমাদের এক দুইয়ের এক নম্বর কোশ্চেনের উত্তর এখন আমি আলোচনা করব হচ্ছে দুইয়ের তিন নম্বর কোশ্চেনটি নিয়ে কোশ্চেনটা আমি লিখে নিচ্ছি ইকুয়াল এখন দেখো এখানে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন সেক স্কোয়ার এ এক্স প্লাস বি আমরা যদি এ এক্স প্লাস বিকে পুরোটাকে এক্সের মতো চিন্তা করি তাহলে ইন্টিগ্রেশন সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স ইন্টিগ্রেশন সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্সের যে সূত্র ছিল সেটা ছিল আমাদের টেন এক্স তো আমরা এখানে লিখতে পারি হচ্ছে টেন এক্সের জায়গায় হচ্ছে আমাদের এটা তো আমরা লিখতে পারি এ এক্স প্লাস বি আর এখানে একটা প্লাস সি দিব এবার দেখো এখানে এক্সের সহক আছে একটা এক্সের সহক হলো এখানে এ যেটা আমি একটু আগে আলোচনা করেছিলাম এক্সের সহক যেহেতু এ তাহলে আমাদের এ দ্বারা এটাকে ভাগ করতে হবে এই জন্য আমরা এখানে লিখে দিব হচ্ছে ওয়ান বাই হলো এ এটাই হলো আমাদের দুইয়ের তিন নম্বর কোশ্চেনের উত্তর এখন আমি আলোচনা করব দুইয়ের চার নম্বর কোশ্চেনটি নিয়ে চার নম্বর কোশ্চেনটা এখানে লিখে নিলাম যে ইন্টিগ্রেশন সেক স্কোয়ার এক্স টেন স্কোয়ার এক্স ডি এক্স এটা ইন্টিগ্রেশন করতে হবে এবার দেখো এরকম ইন্টিগ্রেশনের সূত্র আমাদের নেই সরাসরি যার কারণে এখানে একটা কাজ করে নিতে হবে যে মান ধরে নিতে হবে যেটা আমরা আগের পর্বেতে আলোচনা করেছিলাম যে এমন একটা কেউ এমন একটা মান ধরবো যে মানটা ধরলে অপর অংশটা পাওয়া যায় এখানে আছে সেক স্কোয়ার এক্স আর হচ্ছে টেন স্কোয়ার এক্স তোমরা যেটা মনে রাখবা যে টেন এক্স এবং সেক এক্স যদি থাকে তাহলে সবসময় টেন এক্সকে ধরতে হয় টেন এক্সকে ধরলে আমাদের এই অংশটা পাওয়া যাবে এই জন্য আমরা এখানে যে কাজটা করব পাশে যে ধরি লিখব দড়ি লিখে এখানে আমরা টেন এক্স সমান ধরে নিব লিখতে পারি যে টেন এক্স ইকুয়াল হচ্ছে আমরা জেড ধরবো এবার যে মানটা ধরা হয় ওই মানটাকে মূলত অন্তরীকরণ করতে হয় বা ডিফারেন্সিয়েশন করতে হয় এই জন্য আমরা এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করব তাই টেন এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন আমরা জানি হচ্ছে সেক স্কোয়ার এক্স আর এটা এখানে আসবো হচ্ছে আমাদের ডি এক্স ইকুয়াল আর এই পাশে হচ্ছে আসতে আমাদের ডি জেড মানে এখানে আমরা যেটা করেছি যেটাকে অন্তরস করেছি তা টেন এক্সকে অন্তরস করে সেক স্কোয়ার এক্স আর এক্সকে আসলে ডি এক্স আসবে আর ইকুয়াল জেডকে করলে আমাদের ডি জেড হবে এবার এ মানগুলো আমরা এখানে বসাবো তো ইন্টিগ্রেশন থাকলো এবার দেখো সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স এই সেক স্কোয়ার এক্স আর ডি এক্স এটা মিলে হচ্ছে আমাদের ডি জেড আর এটার যে মান টেন টেন এক্সের মান হলো জেড তো আমরা এখানে মানটা বসাতে পারি তাহলে জেড এটা হবে স্কোয়ার যেহেতু টেন রুপি স্কোয়ার আছে আর সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স মানে আমাদের ডি জেড একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করো এখানে যখন আমাদের এক্স ছিল মানে যখন আমাদের চলকটা এক্স তখন আমাদের এখানে ডি এক্স ছিল এখন কিন্তু ডি এক্স না চলকটা এখন জেড হয়ে গেছে জেড হয়ে গেছে জি ডি জেড এবার এটার ইন্টিগ্রেশন আমরা জানি যে ইন্টিগ্রেশন এক্স দা পাওয়ার এন এর যে ইন্টিগ্রেশন ছিল সে সূত্র বসাবো এক্স দা পাওয়ার এন এর ইন্টিগ্রেশন ছিল যে এক্স দা পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান বাই হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান তো আমরা এখানে লিখতে পারি জেড টু দা পাওয়ার টু প্লাস ওয়ান বাই হলো টু প্লাস ওয়ান আর একটা প্লাস সি আসবে যেহেতু এটা অনির্দিষ্ট যুগজ অনির্দিষ্ট যুগজের ক্ষেত্রে আমরা জানি সে যুগজীকরণ যুবক সি লিখতে হবে অবশ্যই এটা না লিখলে তোমাদের অঙ্কে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে
আর এখন হচ্ছে আমাদের ইন্টু যদি লিখতে পারি জেড কিউব প্লাস হলো সি ইকুয়াল ওয়ান বাই হলো থ্রি থাকলো এবার জেড জেডের যে মান আছে সেই মানটা আমরা বসি যে জেডের মান হলো টেন এক্স তো আমরা লিখতে পারি হচ্ছে টেন এক্স আর উপর আমাদের আছে কিউব আর প্লাস হলো সি এটাই হলো আমাদের দুই এর চার নম্বর কোশ্চেনের উত্তর এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্নমালা টেন পয়েন্ট টু এর তিনের অঙ্কগুলো নিয়ে তিনের এখানে আমি তিনটা অঙ্ক লিখেছি তিনের এক তিনের দুই এবং তিনের চার এই তিনটা অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব আর এক নম্বর অঙ্কটা আমি এখানে লিখে নিলাম ইকুয়াল দেখো আমরা ক্যালকুলেশন করবো এখানে ইন্টিগ্রেশন যা আছে রেখে দিব এবার দেখো নিচে হচ্ছে আমাদের ই টু দ্য পাওয়ার এক্স প্লাস ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এক্স এবার আমরা যে কাজটা করব যে উপর থেকে এমন একটা জিনিস কমন নিব যে কম যে জিনিসটা কমন নিলে আমাদের এই নিচের অংশটা আস আসবে যেহেতু এখানে ই টু দ্য পাওয়ার এক্স আসে তার মানে আমাদেরকে এখানে ই টু দ্য পাওয়ার এক্স এটাকে বানাতে হবে এই জন্য আমরা ই টু দ্য পাওয়ার এখান থেকে ফোর এক্স কমন নিব ই টু দ্য পাওয়ার ফোর এক্স যদি আমরা এখান থেকে কমন নেই তাহলে এখানে আমাদের কী থাকবে ই টু দ্য পাওয়ার এক্স এটি যদি আমরা আবার গুণ করে দিই তাহলে সূচকের নিয়ম অনুসারে ই টু দ্য পাওয়ার ফোর এক্স ইন টু ই টু দ্য পাওয়ার এক্স এটা সূচকের নিয়ম অনুসারে আমাদের হয়ে যাবে ই টু দ্য পাওয়ার ফাইভ এক্স তারপর হচ্ছে প্লাস এবার এখানে ছিল ই টু দ্য পাওয়ার থ্রি এক্স কিন্তু এখন যদি আমরা ই টু দ্য পাওয়ার ফোর এক্স দ্বারা এটাকে গুণ করি তাহলে আমাদের এটা আসবে কি না এটা যেহেতু এখানে ই টু দ্য পাওয়ার ফোর এক্স আসে মানে এটা বেশি হয়ে গেছে অলরেডি তার মানে কমাতে হবে যেন আমরা লিখব হচ্ছে ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এক্স আর এখানে হলো ডি এক্স এবার এটা যদি আমরা গুণ করি এটা দ্বারা গুণ করলে এটা পাওয়া যাবে আর ই টু দ্য পাওয়ার ফোর এক্স ডট ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এক্স কারণ ফোর এক্স থেকে মাইনাস এক্স বাদ দিলে আমাদের থাকবে হচ্ছে থ্রি এক্স তখন আমাদের এটা দ্বারা গুণ করলে এই অংশটা পাওয়া যাবে এবার আমরা যে কাজটা করতে পারি ই টু দ্য পাওয়ার এক্স প্লাস ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এক্স আর নিচে আমাদের ই টু দ্য পাওয়ার এক্স প্লাস ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এক্স কাটাকাটি চলে যাবে থাকতে সেখানে আমাদের ইন্টিগ্রেশন ই টু দ্য পাওয়ার ফোর এক্স এটা হলো আমাদের ডি এক্স ইকুয়াল এবার দেখো ইন্টিগ্রেশন ই টু দ্য পাওয়ার এই এম এক্স আমাদের একটা সূত্র ছিল ই টু দ্য পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন ই টু দ্য পাওয়ার এম এক্স ডি এক্সের যে সূত্র ছিল ওয়ান বাই এম ইন্টি টু দ্য পাওয়ার এম এক্স তাহলে ওয়ান বাই এম এম এর জায়গা এখন আমাদের ফোর তো আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই ফোর তারপর আমি ই টু দ্য পাওয়ার এম এক্স তাহলে এম এক্সের জায়গায় আমাদের এম এক্স ফোর এক্স আছে ই টু দ্য পাওয়ার হচ্ছে ফোর এক্স প্লাস হলো সি এটাই হলো আমাদের উত্তর এখন আমি আলোচনা করব তিনের দুই নম্বর কোশ্চেনটি নিয়ে একটু এখানে ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে ই টু দ্য পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আছে এটা সূত্র বসাবো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তো আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এ স্কোয়ার তাহলে এটা স্কোয়ার হলো প্লাস টু এ এ হলো ই টু দ্য পাওয়ার এক্স বি হলো ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার ওয়ান কার স্কোয়ার দিতে হয় না আর নিচে যেটা আছে ই টু দ্য পাওয়ার রুট ওভার ই টু দ্য পাওয়ার এক্স আমরা রুটটা এখানে ভেঙে ফেলবো ই টু দ্য পাওয়ার এক্স রুটের মান যার হচ্ছে আমরা ওয়ান বাই টু এই জন্য লিখতে হচ্ছে হাফ আর এখানে ডি এক্স এটা যা আছে আমাদের থেকে যাবে ইকুয়াল ইন্টিগ্রেশন এবার এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করবো তার আস্তে আস্তে আমাদের ই টু দ্য পাওয়ার পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয় তাহলে টু এক্স প্লাস এখানে আস্তে আস্তে আমাদের টু ই টু দ্য পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান আর নিচে হচ্ছে আমাদের ই টু দ্য পাওয়ার এই পাওয়ারটা গুণ হয়ে যাবে তাহলে এক্স বাই হলো টু আর এটা হলো ডি এক্স ইকুয়াল ইন্টিগ্রেশন থাকবে ই টু দ্য পাওয়ার টু এক্স প্লাস টু ই টু দ্য পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান এই নিচের অংশটাকে আমরা ইনভার্স করে ফেলবো তো আমি ইনভার্স করে আমরা এখানে লিখতে পারি ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এক্স বাই টু এটা হলো ডি এক্স এই ইনভার্স যদি ভাঙে তাহলে আমাদের ওয়ান বাই এটা হবে তখন এটা নিচে চলে আসবে এটা ইনভার্স করার উদ্দেশ্য হলো যাতে আমরা এই অংশের সাথে গুণ করে সহজে ইন্টিগ্রেশনটা করতে পারি ইকুয়াল এবার ইন্টিগ্রেশন থাকলো এবার আমরা এই অংশটাকে সবার সাথে গুণ করে দেবো তো আমরা লিখতে পারি ই টু দ্য পাওয়ার টু এক্স ডট ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এক্স বাই টু প্লাস টু ই টু দ্য পাওয়ার এক্স ডট ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এক্স বাই টু প্লাস ওয়ানের সাথে গুণ করলে আমাদের এটাই আসবে ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এক্স বাই টু আর এখানে হলো আমাদের ডি এক্স এবার আমরা ক্যালকুলেশনটা এই পাশে করব ইকুয়াল দিব এখন ইকুয়াল দিয়ে লিখবো হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন এবার এখানে আমাদের সূচক করতে হবে ই টু দ্য পাওয়ার এটার বেস আর এটার বেস সেম পাওয়ার গুণাকার আছে পাওয়ারগুলো যোগ হবে ই টু দ্য পাওয়ার এখানে হবে টু এক্স আর মাইনাস হবে এখানে এক্স বাই টু তো আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এক্স বাই হলো টু প্লাস আর এখানে হচ্ছে আমাদের টু টু থাকলো ই টু দ্য পাওয়ার
इक्ुअल दिए लिखते परि एन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन प्रत्येक साथ आलदा कर देव एखे आसते हमारे इ टू दावर एखे लसागो हो टू लसागो टू है टू एटर साथ गुण है फोर एक्स माइनस एक्स तो हमारे थकते हमारे थ्री एक्स और पास हे डि एक्स दिए दीब मैं डि एक्स इंटीग्रेशन सबा के आलदा कर दीची सब साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन कर दीची प्लस एखे टूटा के बहरे लिखब तपर इंटीग्रेशन इ टू दावर लसा गो आसते हमारे टू तो टू मा टू एक्स माइनस एक्स मान यहाँ हमें हमारे एक्स बै टू और साथ हलो डि एक्स तपर हे प्लस इंटीग्रेशन इ टू दावर माइनस एक्स बै टू ये हलो डि एक्स इक्ुअल एबार देख एखे हमारे सूत्र हे इंटीग्रेशन इ टू दावर जो थ्री बै टू के एम दौरी तेरे थ्री बै टू के एम दौर आसते हमारे एम एक्स हिसाब से आसते से तो इंटीग्रेशन टू दावर एम एक्सर जो सूत्र छोड़ा वन बम इन टू इ टू दावर एम एक्स तेल वन बल एम एम एर जगह एक्स थ्री बू और इ टू दावर एक्स तम हो थ्री बु एक्स तपर हे प्लस एखे टू थकल ये सेम सूत्र एखे हम एम एर जगह वन बु तेल वन डिवाइडेड बच्चे वन बु कार वन बम छो ते वन बम एम जीतु वन बु ये वन बच्चे तपर आर वन बु और इन टू हे इ टू दावर एक्स बु प्लस एखे हमारे सेम सूत्र बसा जे वन ऊपर एक जेहेतु वन बम एम एर जगह हम माइनस हाफ एखे बस बच्चे माइनस वन बु और ये आसते हमारे इ टू दावर माइनस एक्स बु और हे प्लस सी मैं इन्हें जो सूत्र प्रयोग करो इंटीग्रेशन इ टू दावर एम एक्स डि एक्स वन वन बम इन टू टू दावर एम एक्स ये सूत्र एखे प्रयोग कर दिए इक्ुअल एब यह भग्नांशा उल्टे जा टू जा थ्री थको नीचे लिखते परि टू ब्री इ टू दावर थ्री बु एक्स प्लस एखे सेम ए टूटा उल्टे जाए तो टूटे साथ गुण हो जाए दो दि गुण चार इ टू दावर एक्स बु एखे एक माइनस आ प्लस मैं जो माइनस ए टू उल्टे जाए तो आस्ते हमारे टू इ टू दावर माइनस एक्स बु प्लस हलो ये हलो उत्तर एन हमें आलोचना करब तीन चार नम्बर कोश्चन टी कोश्चन उठिए निल एखे इंटीग्रेशन सैन जा रेखे दीब एखे थकते हमारे ऊपर वन प्लस इ टू दावर फाइव एक्स नीचे हमें एक कैलकुलेशन कर रूटा भेगे फिलब तो हमें लिखते परि टू दावर थ्री एक्स और रूट भांगले आसते हमारे वन बु कारण बर्गमूल्य मान जान से हाफ है और एक हे डि एक्स थकल इक्ुअल इंटीग्रेशन एखे वन प्लस इ टू दावर फाइव एक्स और बल इ टू दावर ये गुण हो जाए यह वन साथ गुण हो आसते हमारे थ्री एक्स बलो टू और ये हलो डि एक्स इक्ुअल दिए लिखते परि एन इंटीग्रेशन वन प्लस इ टू दावर फाइव एक्स इन टू ये इनवार्स कर फिलब इ टू दावर माइनस थ्री एक्स बलो टू और ये हलो हमारे डि एक्स इक्ुअल एबार जो करब हमें इटार साथ गुण कर देव ए इंटीग्रेशन और डि एक्सटा गुण कर देव तो हमें लिखते परि इंटीग्रेशन वन साथ गुण हल्द ये आस टू दावर माइनस थ्री एक्स बु ये हलो डि एक्स प्लस इंटीग्रेशन इ टू दावर फाइव एक्स डट इ टू दावर माइनस थ्री एक्स बु और ये हलो डि एक्स एखे हमें जो क्षेत्र कर इंटीग्रेशन डि एक्स ए अंशा द्वारा प्रत्येक के आलदा कर प्रत्येक गुण कर दिए आलदा करार्जन एबार कलकुलेशन ये पास देखो इक्ुअल दिए लिखते परि एन जे इंटीग्रेशन ये आप रेखे दी जी टू दावर माइनस थ्री एक्स बु ये हलो डि एक्स तपर हे प्लस एटर साथ सूचक है तेल इंटीग्रेशन जो बसा इ टू दावर एक फाइव एक्स और माइनस थ्री एक्स हमें लिखते परि फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स बलो टू और यहाँ हलो डि एक्स थकल इक्ुअल इंटीग्रेशन इ टू दावर माइनस थ्री एक्स बु ये हलो डि एक्स प्लस इंटीग्रेशन इ टू दावर लसा गोस्त हमारे टू तेल गुण हो ऊपर फाइव साथे तेल टेन एक्स माइनस थ्री एक्स मैं सेभेन एक्स हो डि एक्स इक्ुअल एबारे एखे सूत्र बसा इ टू दावर एम एक्स दौरे इ टू दावर इंटीग्रेशन इ टू दावर एम एक्स डि एक्स जो सूत्र छो वन बम इन टू टू दावर एम एक्स है तेल ऊपर एक वन प्रथम वन बम एम एर जगह हमारे माइनस थ्री बु तो माइनस थ्री बु तपर इ टू दावर एम एक्स 
তাহলে এই অংশটাই হবে ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি এক্স বাই টু তারপর হচ্ছে প্লাস এখানে আমরা সেম সূত্র বসাবো তাহলে ওয়ান বাই এম এম এর জায়গায় হচ্ছে সেভেন বাই টু আর ই টু দ্য পাওয়ার সেভেন এক্স বাই হলো টু আর প্লাস হবে সি ইকুয়াল এবার এটা উল্টে হয়ে যাবে তাহলে এটা মাইনাস আছে একটা মাইনাস হবে টু বাই থ্রি ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি এক্স বাই টু প্লাস এটা উল্টে হয়ে যাবে তাহলে টু বাই সেভেন হবে টু বাই হলো সেভেন ই টু দ্য পাওয়ার সেভেন এক্স বাই হলো টু আর প্লাস হলো এটাই হলো আমাদের দু তিনের চার নম্বর কোশ্চেনের উত্তর আজকে তাহলে আমাদের এ পর্যন্তই থাকবে আজকের ক্লাস নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে অথবা প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা তা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাতে পারো অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারো আর যদি আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমাদের বন্ধুদের মাঝে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে দাও আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর পাশে যে বেল আইকন বাটন আছে ওটিও প্রেস করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিওটি তুমি খুব সহজে পেতে পারো সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ